noci sebrali v kapušanech všechny Romy a jednoho chudého gáče, co si vzal za ženu v romské děvče. Sebrali Jošku, Janiho, France, Ference, Barušeho, Janiho, Božu. Prostě všechny do jednoho, 18 do 60 let. Odvedli je na četnickou stavnici. Dorála se mi stavnice. Žilánek brečel se mnou, protože necítil můj strach a můj zodpalství. Všichni povídá, holka nebreč. Sebrali židy a přišla řada na cikáru. To se dalo čekat, tak co brečíš? Tím nepomůžeš ani sobě, ani jim. O založení této knihovny jsem vlastně dlouho přemýšlela, ale nikdy jsem vlastně nebyla jsem moc schopná nějak to dát dohromady. A náhodně jsem potkala Terezu. A vlastně jsme nějak, nějak jsme vlastně k té téme došli úplně náhodně. A Terezu právě nápadlo knihovnu založit v tranzitě. Proč mi to přijde důležitý je, že vnímám asi nějakou mm, absenci vlastně že tady máme nějakou skupinu lidí, se kterými tady žijeme a vlastně nic o nich nevíme. Třeba pro mě jakoby to setkání s tou knihovnou bylo, bylo docela důležité, jakože vlastně jsem zjistila, že tu literaturu neznám, že mě nikdo ve škole mě o, o ní jako neučil, nikdo mi ji nepředkládal, a, ale když jsem ji četla, tak jsem vnímala, že to je velice důležité svědectví a důležitý nějaký hlas a důležitý příběh, který, o kterým bychom se měli jako dozvědět. A to, že ho neznáme, vlastně trošku pro mě odráží jako i tu jako obecnější jako situaci rasismu a diskriminace, který Romové čelí v naší společnosti. Já a mě poslala do krámu pro chleba a něco za Vracím se z krámu a kdo nám nejde? Můj snoubenec Joška. Jako jeden, to jsou dvě také jakoby důležité momenty pro mě. Jeden je, že naozaj k té literatuře Romů není úplně jednoduché se dopracovat. A další moment je vlastně, to už souvisí jakoby s emancipací, že vůbec Taká to akoby zbírka pohromadě, zbírka teda autorů romských z celé Evropy nebo třeba i s presámi, je pre, pre vlastně posilnění sebavědomí komunity, myslím, že určitě akoby moment, který, alebo je to určitě moment, který by mohl posilnit po komunitu. A za měsíc utekl z nich. Už to dopadlo z jedného draka, jsem se Štefy. A Štefy bílý byl nejstarší z těch dětí. Strašně chudá rodina. Otec chodil do mě 18 km do práce, do Pamelonu. 18 km tam, 18 zpátky pěšky. A když je to teda hodně jako vysoký cíl, ale vím, že to je jako kdyby trošku vysoká laťka, ale já bych samozřejmě chcela, aby uh, ta knihovna poskytla určité zázemí pro hlas Romů. Romo, který není slyšet, a to je hlas vlastně Romů mimo romskou elitu, o Rom, který není vlastně moc slyšený nebo je, nebo je převyprávěný někým jiným. A já bych byla ráda, kdyby jako ten hlas byl slyšet přímo od těchto lidí. Muži od včerejšího večera neměli soustou v kuse a vůbec nespali. Někteří nemohli ani jít. Tak momentálně, momentálně máme přibližně 250 titulů a periodika. K ní vybíráme na základě zoznamů, které, které nám poskytují vybraní, vybraní odborníci v tomto obore. Tu knižku, kterou čteme, tak myslím si, že je důležitý, že je, její autorka je žena a že sama vlastně pochází z, z, z osady jako měla jenom základní vzdělání a potom po válce ona jakoby napsala divadelní hru, která nějak schrnovala ty zkušenosti, zkušenosti Romů na Slovensku prostě za druhé světové války. Je to taková něco mezi literaturou a orální historií, protože ona vlastně tyhle vzpomínky v romštině převyprávěla Mileně Hipšmanové, která to potom vlastně přeložila do češtiny a tak to bylo publikované. Čtení této knížky je formou takového jako malého maratonu. Knížka se čte od 7. ráno do 7. večer. 
a střídají se lidi po půl hodině. Měli krásnou dceru. Jak svatá na oltáři. Jmenovala se Joana. Zamiloval se do ní jeden chlapec z Čeberného. Bohatý nebyl, ale šikovný a z hudebnické rodiny. A ona tam vlastně vzpomíná na celý ten svůj život, na to, jak napsala tu hru, jak, ta, jak, jak vlastně ta hra přivedla v něčem tu majoritu a tu, tu romskou minoritu dohromady, že vlastně ta majorita se poprvé jakoby vlastně dovídala, co, co ty romové za, za té druhé světové války museli vytrpět a že to jakoby jsou taky lidi. Já jsem pevně přesvědčena, že ta kniha by měla být součástí jako jako že by se měla číst ve školách, jako že to je nějaký fakt důležitý svědectví. Gáča si nevezmeš, vezmeš si cikána. Sama byla polka, ale cítila se jako Romka. A ta, tak knihovna už před svým vznikem organizovala dva, dvě debaty. Jedna byla debata v Brně v spolupráci samozřejmě s Tanzitom a s Artičok TV. Byla to debata na tému knihy průvodce Brno s Kateřiny Šedy. A druhá debata byla, venovala se, venovala se téma Roma Futurismu. A do, budoucn, do budoucnosti plánujeme v knihovni udělat semináře, prostě debaty, setkávání se nad různými téma, témami.